ರಾಜಕೀಯ ವಂಶವೃಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಯಶೋದಯ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಕ್ತಾರ ಸಿದ್ದರಾಜು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ವಾಸುದೇವ್ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಚಿವರಾಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳು ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಡೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನಂತೀರ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಂಶ ಏನಂತೀರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದವಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಈಗ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಯು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಪಕ್ಷಗಳು ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಬಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಷ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಸೇರಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಜಮೀನ್ದಾರ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಡೆಯರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ನನ್ಗೆ ನನಗೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಳ್ಳನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ್ ಆಗ್ತಿವಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಂಡ
संविधान प्रजाप्रभुत्व अंत बंद मेले नम देश के संविधान हास्य प्रकार ना राजण देश आलतक राज्यव आलतक व्यवस्थे अलवर्गेनास्ट पॉलिटिक्स अंत कुट राजकीय अथवा वंश पारंपर्य अंत पुनरुज्जीवन गोल्सवरे नम देश नम राज्य जनते कांग्रेस बीजेपी नमद पक्ष मकल मोमकल राजण बंदे बंद याक्टर मग डाक्टर आगे जड्ज मकल आ प्रोफेशन ओद्ता रईत मग देश आलिदे अतिहास नाते जन देश जनते नम राज्य जनते मुंजागरूक तम बुद्धिया उपयोग अलवर्गेपल को आय्केष्ठावत कार्यकर्तरू आस ना सचिव स्थान पड़को अथवा नम्बू कलेक्शन भाग्यव फैमिली वैफ अथवा मम्मिगो अथवा मकल के कोम कते मग दौड़ी कुमार गुर्त पक्ष उन्नत हूं पड़ी अदे रीति कूड़ा ना पक्ष के शिपाय आगे पक्ष के नक्ति मीरी केसवानता ना प्रतियोंदू आगते इन इपत्ना क्षेत्र इतने इन इपत्ना क्षेत्र कूड़ा वंश वंश कुड़ी निलक आयुध क्षेत्र इलावरे बे मगने बे बे इवरे बे अंतर अली सहज अब कुमारस्वी रेवण्ण प्रज्वल रेवण्ण कड़े निखिल कुमार स्वामी आम इवर निल अन कुमार स्वामी निखिल कुमार स्वामी बैक टू बैक बैक टू बैक इवर हर कर्ता है वनहलेन टेमल विधानसभा इलेक्शन टेमू नेनपीरबू इला नम नमल केवल इब्रे नि अधिकार बंद मेले उलटा हड़ीता है धर्म सिंग मकलबे प्रतियो कुटुबर राष्ट्रीय पक्षब राजकीय राजकारण देश प्रधानमंत्री आगे रईतन मग अंतर अब जे डी एस कारण नम पक्ष ऐन जातीत जनता दल जे डी एस अंद्रे नायक हट कारखाने कांग्रेस बीजेपी डजन लीडर क्रियेट आगे हम इतिहास चंद्रेगौड़ा हिड़ू उदास हिड़ू नम वि आचार्य जनता परिवार कांग्रेस बंद मुख्यमंत्री सदराम हिड़ू आर वि देश पांडे हिड़ू प्रति नम परिवार नमल कड़मे 
ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾವರ್ತವಾಗಿವೆ ಅನ್ವಾರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋಣ ಸರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಷ್ಟವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭುಗಿಲ್ ಎದ್ದಿದೆ ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಸಚಿವರ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ವೋಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದ್ರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಕೂಡ ತಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ನಾವು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಬಲ ಸಿಕ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ತಂದೆ ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ತಾತ ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತರ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಆದಂತವ್ರು ಯಾರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಗ ನಿಂತಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಾನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆ ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬೇಡ ಅದು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಳದವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೀವಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದಾನೆ ಬಂದವರು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಬಂದೇ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ನಮ್ದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣದಿಂದನು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ವಸುದೇವ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಾಯಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಪಿ ಐ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅವತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೀರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ದೇಶದ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾದವರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಯಾರು ಬೇಕೋ ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರದ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಏನಿದಾವೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಜು ಸರ್ ಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ಇವರು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ
ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಕಳ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳೋದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿರೋರು ನಾವ್ ಯಾರು ಈಗ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಸಂಘದ ಮಗ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವ್ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯನ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತತ್ತು ಕೋಟಿ ಐದತ್ತು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಬೂತ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೂರು ಬೂತ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಬೂತ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಬೂತ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದುವರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾನು 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 ಇದು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಅವಮಾನ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ ಮನೇಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿನ್ನಕಿದೀಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಲಿವಿದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಲಿವಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಕ್ ಆಗೋದಿರಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಸಿರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ವಂಚಕ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ವಂಚಕ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಪೂರ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇಳೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೂ
ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಣ 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 ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ರೌಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೌಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಡಿ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಸೆವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚುನಾಯಿಸ್ತೇ ಹೋದಾಗ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಪ್ಪ ರೋಸು ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಪಿಯ ಮಾಪಿಯ ದುಡ್ಡು ಇರೋರ್ನ ವಾಸುದೇವ್ ಸರ್ ಇರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ದೇ ಸರಿಗ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಿ ಪಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಹಳ ನಂಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಜಾತಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಡಿ ಟಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಜುನ್ ಗುಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ್ ಮಗ ನನ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ರಾಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚನ್ಪಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಡಿ ಟಿ ರಾಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡಿ ಟಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಬಂದು ನಂಜುನ್ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಕುತೂಹಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಬದುಕಿದ್ರು ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಸುಮ್ನೆ ಜೊತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿಲ್ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂದ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು ಐವತ್ ರೂಪಾಯಿ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಚಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ಚಂದ ಎತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತಾರೆ ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನ ಹತ್ರ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು ಹಂಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ನೋಟ ಇದೆ ನೋಟ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಾಗ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾರ್ಗೂ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಸಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಜನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ದುಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ರಾಜಕಾರಣ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವ್ರ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಐದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ್ನ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಏನೇ ಒಂದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೂರ್ ಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನೂರ್ ಸಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮಗ್ ಸೇವಕ್ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೂರ್ ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆತರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗೆ ಇಂಥ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತದಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ಅವರು ಅವರು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದಳ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಯು ಯಾವ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಈಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಈಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ತರ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತೊಳೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕೋಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಬಹುದು ಸಜ್ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬರಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷ್ಣುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿದೆ
ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿರೋಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಚ್ಚೆದ್ದು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸದಾ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರೋರು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮೇಲ್ಗೈ ಯಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸೋರು ಅವ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರೋರು ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಂದ ಬರೀ ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಲಾಪ್ ಸುಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ಲೈಪ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹಣ ಹಣ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ನೋಡಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರವ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅದನ್ನ ತೂಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಜನ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಾವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಅದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಈಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನ್ ಓಟ್ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಜನ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣನು ಬರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ
ಆಶಾವಾದಿ ವೆರಿ ಆಪ್ಟಮಿಟಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಸ್ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತ ಬಹಳ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈಗ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ತೀರ ಆಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಅಂತ ಅದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆದ್ರು ಅದ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎರಡು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಹಣ ಹಣ ಇಲ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ರು ಯಾರ ನಿಲ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆತರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ನಂಜನ್ ಗೂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಒಂದೆ ನಾನು ಎಂ ಎ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಕಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಜೈತ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಳ್ಕ ಬಂದಂತ ಮಾನ್ಬಾವ್ರ ಅವರು ಈಗ ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಬರೀ ಫೋನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂತಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಜನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದುಡ್ಡು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ಅದೇ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಈ ತರ ರಾಜಕೀಯ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ರ ಗೆದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಹೌದು ಅದೇ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಸ್ತಿರೋದು ನಾವುಗಳು ಗೆಲ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರೇನೋ ಆಮಿಷ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಗ್ ಬೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಬಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ರಜ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಿಜ ಆದ್ರೂನು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ
ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವಾಗ ಅವಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಜನಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಉಳಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜನ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಹರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಉಳಿದಿರತ್ತೆ ಆ ಉಳಿದಿರತ್ತೆ ಆ ಉಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿರತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಉಳಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡದೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರೋವಾಗ ಇವರು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಬಿಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಜನನೇ ಯಾರು ಐಟಿ ನೋರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವ್ರ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಏನು ಕಾಳಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾರ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎಂಟ್ ಹತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಲೀಡರ್ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಟೇವಣಿನೇ ಬೇಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೇವಣಿನೇ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿ ಸಿ ಗಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೂಪ್ ಫೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ದು ಒಂದು ಲೂಪ್ ಫೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರು ಎಡ್ನಾನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಇದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಜೈನ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಗೋಗ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತ
well educated. Do you understand? Okay. 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 मैडम यू आगे ना वो इलावा उन्हें जेट टी दिवे ना ना दुर्बल के थिर का एक्सप्लेन मरो का ये लिता है दिवे यूट कांग्रेस से इंदा मुकांत्र वागली बदलाव ने मार्ग पे कुंता राहुल गांधी का आगे वर्टी दर है आदु बदलाव ने तो ये आग दे इधरो सड़ा ना आग दे इधरो मुंडु कंतो 100 परसेंटो आगे आगते आदु ஏன்னில்லாக்கு नमः पक्षा आवंदो निटनले ना विल बंद कुंड को तीव्र इंद्रा अदर जेडीएस इंदा ये का उदाहरण के निम्न गला गोते दे ये अल्ला ये नम्म नम्मले लेड राग रत कंतो ये लाप पक्षे गला लो इधर है आगे आगे नम तो जेडीएस संतंद्रे ना एक रना उठाए तक कंतो कार कार ओके ओके सर टाइम ही ला टाइम ही ला टाइम ही ला सॉरी सॉरी थैंक यू सो मच इस तरह नियो तुम बने माहित है ना कुड़ थैंक यू सो मच यस विक्षिक करे गवर्नमेंट से दरे तुम बने अर्थपूर्ण वादा चर्चे ने योत नाव मारी थी मुंदा जो कुड़ा बदलाव ने आग बेको एक अंदर दे मोड़ ली ली जना सामने दे नाव इन दे वे नम्मी इन